Mheshimiwa Speaker napenda nimuulize Mheshimiwa Waziri umekuepo utaratibu wa Afrika wote kutoka nchi mbali mbali wanapotaka kuja ndani ya Tanzania na usafiri wao binafsi wanaingia kwa kupata permit katika mipaka yetu je ni kwa nini wa Zanzibari ambao wanataka kuingia na magari yao Tanzania bara kwa ajili ya matumizi na kurudi Zanzibar hawapati ruhusa hiyo na badala yake mikoa wanaikuwa vikwazo kuingia na magari yao kwa matumizi binafsi na baadaye kurudi nao Zanzibar ni kwa nini Sijui kama hilo la Wizara ya Fedha au ni la wapi <laughs> Mheshimiwa Naibu Waziri Fedha na Mipango Majibu tafadhali Dr. Shatu Kijaji Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango naomba kujibu swali moja la Mheshimiwa Hatibu kama ifuatavyo Amesema vizuri Mheshimiwa Hatibu lakini angetusaidia pia hata yeye wakati ameingia Tanzania bara ameingia na gari lake alipewa pamiti kwa ajili ya kuendesha gari lake hilo huku Tanzania bara. Lakini mheshimiwa speaker niliambia bungo lako tukufu kwa nini tuko katika mkanganyiko huo? Nimekuwa nikisema siku zote ninaposimama hapa kwamba Tanzania uh, Mamlaka ya mapato Tanzania huku Tanzania bara na mamlaka ya mapato Tanzania visiwani wanatumia mifumo tofauti ya uthaminishaji wa mizigo ndio maana magari yanapopita Zanzibar kuja huku Tanzania bara lazima yafanyiwa uthamini upya ili kujiridhisha na kodi ambayo imelipwa ili kuleta fair competition kwenye biashara zetu kwa hiyo mheshimiwa speaker hilo linafahamika vizuri na nawashukuru sana waheshimiwa wabunge kutoka Zanzibar wengi wao katika hili hawakubaliani kwa hiyo mimi niombe tu tuweze kukubaliana kwenye jambo hili ili tuondoke kwenye mkanganyiko huu na tuweze kuwahudumia watu wetu vizuri Nishakutaja mheshimiwa Frank Makajoka Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi hii niweze kuuliza swali la nyongeza pamoja na majibu ya mheshimiwa naibu waziri E, na kumbuka mwaka 2017-18 serikali ilitenga karibuni bilioni tisa kwa ajili ya, ya shughuli za maendeleo kwenye wizara ya fedha na fedha hizi mheshimiwa naibu speaker na mheshimiwa speaker zilikuwa zinakwenda kutoa elimu e, kwa kwa, kwa, kwa lipa kodi wa Tanzania na sasa hivi kumekuwa na kelo kubwa sana ya kodi kwenye nchi hii na biashara nyingi zinafungwa katika taifa hili je serikali imejipanga namna gani e, namna ya kutoa elimu kwa lipa kodi ili watanzania hawa waweze kujua wanalipa kodi kutoka kwenye faida au wanalipa kodi kutoka kwenye kwenye mtaji kwa sababu elimu hiyo hawana mpaka sasa hivi mheshimiwa speaker asante sana elimu ya mlipa kodi ufafanuzi mheshimiwa naibu waziri fedha Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango na hapa kujibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa Mwaka Joka kama ifuatavyo Kwenye jibu langu la msingi nimeelezea elimu ya kodi hutolewa katika ngazi mbalimbali. Mbali. Kuanzia ngazi ya taifa, mamlaka ya mapato Tanzania hukaa na wafanyabiashara kuwapa elimu ya kikodi, fizikali yani uso kwa uso, lakini pia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Lakini pia hata sisi viongozi wakuu wa Wizara ya Fedha tumekuwa tukizunguka katika mikoa mbalimbali mbali, kukutana na wafanyabiashara na kupeana elimu ya kikodi tukiwa na wataalamu wetu wa kikodi lakini pia kila mwezi wakuu wa mikoa huwa na mabaraza ya biashara kwenye mikoa yao hukutana na wafanyabiashara na kutoa elimu ya kikodi wataalamu wetu wa kikodi wanakuwepo vile vile wakuu wa wilaya wanakutana wana mabaraza ya biashara ya wilaya ambapo hukutana na wafanyabiashara wataalamu wetu wa kodi wakiwepo na elimu ya kikodi hutolewa nitoe wito kwa watanzania kwa wafanyabiashara wote kuchukua jukumu la kuhudhuria mikutano hii ili waweze kupata elimu ya kikodi na kero zao mbalimbali za kikodi ziweze kutatuliwa. Mheshimiwa Speaker, lakini Mheshimiwa Mwakajoka amesema biashara nyingi zimefungwa. Hili ni swala ambalo linaongelewa katika ujumla wake nilishaliambia bunge lako tukufu ide 
kufungwa na kufunguliwa kwa, kwa biashara ni jambo la kawaida katika biashara zoe katika mataifa yote duniani sio kwa Tanzania peke yake na nilisha eleza reti ya biashara kufungwa ni ndogo kuliko reti ya biashara zinazofunguliwa mheshimiwa speaker na shukuru sana mheshimiwa rukia swali la mwisho kabisa la nyongeza Asante mheshimiwa speaker nami kunipa nafasi ya kuweza kumuuliza mheshimiwa naibu waziri wa fedha swala la nyongeza. Mheshimiwa nitaka kujua kwa sababu mbunge ana haki ya kuleta gari yake kwa kupitia exemption kama mbunge ana haki ya kuileta Tanzania bara au Tanzania visiwani. Ni kwa nini basi anapoleta gari yake Tanzania visiwani akiileta bara hawezi kupewa namba ya hapa mpaka anaambua ilipie difference? Swali na husu heshima wa bunge kutoka Zanzibar. Majibu ya swali hilo. Mheshimiwa naibu waziri tafadhali. Mheshimiwa speaker, kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango naomba kujibu swali moja la nyongeza la mheshimiwa Rukia kama ifuatavyo. Nimeshaeleza changamoto ya kimfumo tulio nayo. Unapopewa namba ya Tanzania bara maana yake gari ile inasajiliwa kutumika Tanzania bara. Kwa kama inasajiliwa kutumika Tanzania bara na utofauti wa kimfumo nilioueleza ni lazima tuweze kuthaminisha gari yako sasa inasajiliwa Tanzania bara tukupe namba ya Tanzania bara na uweze kulipia utofauti ule wa kodi uliopo kwa sababu ya mfumo wetu wa utofauti kati ya mamlaka mbili hizi ili gari lako liweze kutumika Tanzania bara